നമസ്കാരം ദൂരദർശൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സൗമ്യ പ്രധാന വാർത്തകൾ മരുവൽക്കരണം തടയാനുള്ള പതിനാലാം യു എൻ സമ്മേളനത്തിന് ഡൽഹി പ്രഖ്യാപനത്തോടെ സമാപനം കൃഷിഭൂമി പാഴായി പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോടെ പൂർണ്ണമായി തടയാൻ ഇന്ത്യ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച ലഘുയുദ്ധവിമാനമായ തേജസിന്റെ ആദ്യ അറസ്റ്റഡ് ലാൻഡിംഗ് പരീക്ഷണം വിജയം രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദിന്റെ സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയും സ്വിറ്റ്സർലാൻഡും മൂന്ന് കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവച്ചു ഇന്ത്യ ദശകങ്ങളായി ഭീകരവാദത്തിന്റെ ഇരയെന്ന് രാഷ്ട്രപതി മരട് ഫ്ളാറ്റിലെ താമസമൊഴിയാനുള്ള കാലാവധി നാളെ അവസാനിക്കും പ്രതിഷേധവുമായി അന്തേവാസികൾ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഇന്ന് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകളെ സന്ദർശിക്കും തൃശൂർ നഗരം ഇനി പുലി കീഴടക്കാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുന്നത് മുന്നൂറോളം പുലികൾ വിയറ്റ്നാം ഓപ്പൺ ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ സൌരഭ് വർമ്മ സെമി ഫൈനലിൽ ചെസ് ലോകകപ്പിൽ മലയാളി ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ നിഹാൽ സരിൻ മുന്നേറുന്നു മരുവൽക്കരണം തടയാനുള്ള പതിനാലാം യു എൻ സമ്മേളനത്തിന് ഡൽഹി പ്രഖ്യാപനത്തോടെ സമാപനം ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിൽ ചേർന്ന് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം നീണ്ട സമ്മേളനത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ ഒൻപതിനായിരത്തിലേറെ പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തു മനുഷ്യകുലത്തിന്റെയും പരിസ്ഥിതിയുടെയും നന്മയും സമാധാനവും സുരക്ഷിതത്വവും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സംരംഭങ്ങൾക്ക് ഡൽഹി പ്രഖ്യാപനത്തിൽ വിവിധ കക്ഷികൾ പിന്തുണ അറിയിച്ചു കാർഷിക യോഗ്യമായ ഭൂമി പാഴായി പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോടെ പൂർണ്ണമായി തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യം സാധ്യമാക്കാൻ ഇന്ത്യ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു that the conference wishes to adopt the draft resolution entitled the expression of gratitude to the government and people of republic of india contained in document iccd/cop 14/l14 complete unanimity it is so decided distinguished delegates the floor is now open for the representatives of regional and interest groups the representatives of united nations systems its specialized agencies and other intergovernmental organizations as well as representatives of non governmental organizations to make brief statements i now give floor to the representative of state of palestine on behalf of group 77 in china floor is yours ഭൂമി പാഴാകുന്നത് തടയാൻ ഓരോ രാഷ്ട്രവും ഇത്തരത്തിൽ കാലാവധി നിശ്ചയിച്ച പ്രവർത്തനം ഊർജിതമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിരോധ സംഭരണ കൌൺസിൽ യോഗം ന്യൂഡൽഹിയിൽ ചേർന്നു രാജ്യത്തിനായി ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി രണ്ടായിരം കോടി രൂപ മാറ്റിവയ്ക്കാൻ കൌൺസിൽ യോഗം തീരുമാനിച്ചു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതി മുഖേന പുതിയ ആയുധ നിർമ്മാണം സാധ്യമാക്കും വിവിധ ടാങ്കറുകളും തോക്കുകളും മറ്റ് പ്രതിരോധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നിർമ്മിക്കും ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച ലഘു യുദ്ധവിമാനമായ തേജസിന്റെ ആദ്യ അറസ്റ്റഡ് ലാൻഡിംഗ് പരീക്ഷണം വിജയം ഗോവയിൽ ഐ എൻ എസ് എസ് ഹൻസയിൽ വെച്ചാണ് പരീക്ഷണം നടത്തിയത് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ വിമാനത്തെ ബ്രേക്കിട്ട് പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അറസ്റ്റഡ് ലാൻഡിംഗ് ഇതോടെ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ സ്വന്തമാക്കിയ അഞ്ച് വനശക്തികളുടെ ഗണത്തിൽ ഇന്ത്യയും ഉൾപ്പെട്ടു ഇന്ത്യ സ്വന്തമായി വികസിപ്പിച്ച തേജസ് ലഘു വിമാനത്തിന്റെ നാവിക പതിപ്പാണ് ഇന്നലെ വിജയകരമായി പരീക്ഷണം നടത്തിയത് വിമാനവാഹിനി കപ്പലിന്റെ ഡക്കിന് സമാനമായ റൺവേയിലായിരുന്നു പരീക്ഷണം കരയിലെ തുടർ പരീക്ഷണങ്ങൾ വിജയിച്ച ശേഷം വിമാനവാഹിനി കപ്പലായ ഐ എൻ എസ് വിക്രമാദിത്യയുടെ ഡെക്കിൽ അറസ്റ്റഡ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തുമെന്ന് നാവികസേനാ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു രാജ്യത്തെ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ പാർക്കുകൾക്ക് ലോകബാങ്കിന്റെ മൂവായിരം കോടി രൂപയുടെ ധനസഹായം ന്യൂഡൽഹിയിൽ പതിനഞ്ചാമത് ഇൻഡോ യു എസ് സാമ്പത്തിക ഉച്ചകോടിക്കിടെ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി രാമേശ്വര തേലിയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് രാജ്യത്തെ ചെറുതും വലുതുമായ ഭക്ഷ്യ പാർക്കുകളുടെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഇതിലൂടെ സഹായമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കർഷകരുടെ വരുമാനം ഇരട്ടിയാകാനും ഇതിലൂടെ സാധ്യമാകും പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ പീഡന നിരോധന നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ലഘൂകരിച്ച സുപ്രീംകോടതി വിധിക്കെതിരായ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി കോടതി മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിന് വിട്ടു ഹർജിയിൽ കൂടുതൽ വാദം കേൾക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചാണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ അരുൺ മിശ്ര യു യു ലളിത് എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ് 
അടുത്ത ആഴ്ച ഹർജിയിൽ വാദം കേൾക്കുമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി കേസിൽ കുറ്റാരോപിതരാകുന്നതുവരെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്താതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്നും മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന് അപേക്ഷിക്കാമെന്നും കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ചിൽ കോടതി വിധിച്ചിരുന്നു ഇതിനെതിരെയാണ് കേന്ദ്ര പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകിയത് വിധി മറികടക്കാനായി കേന്ദ്രം നിയമ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു വിവിധ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ജമ്മു കാശ്മീരിന് എണ്ണൂറ്റി ഇരുന്നൂറ്റിയേഴ് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു പദ്ധതികൾ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം തന്നെ നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ബി വി ആർ സുബ്രഹ്മണ്യം ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി അനുച്ഛേദം മുന്നൂറ്റി എഴുപത് റദ്ദാക്കിയ ശേഷം ജമ്മു കാശ്മീരിലെയും ലഡാക്കിലെയും ജനങ്ങളും സൈന്യവുമായുള്ള ആശയവിനിമയം സാധ്യമാക്കുന്ന നിരവധി പദ്ധതികളാണ് ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നത് സൈന്യത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകളും പൊതുജന സമ്പർക്ക പരിപാടികളും നടത്തി വരികയാണ് കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ രാജ്യാന്തര കോടതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള പാകിസ്ഥാന്റെ നീക്കത്തിന് തിരിച്ചടി കേസ് നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാൻ നിയോഗിച്ച വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് നൽകി പാകിസ്ഥാൻ നിയമ മന്ത്രാലയത്തിലെ വിദഗ്ധ സമിതിയാണ് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ ഒരു കരാറും നിലനിൽക്കുന്നില്ല അതിനാൽ രാജ്യാന്തര കോടതിയിലേക്ക് കേസ് പോകുന്നത് തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന നിർദ്ദേശമാണ് ഇമ്രാൻഖാന് ലഭിച്ചത് അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയെ സമീപിച്ചാലും ഇന്ത്യക്കെതിരായ കേസ് നിലനിൽക്കില്ലെന്നാണ് വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് കശ്മീരിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന പാകിസ്ഥാന്റെ ആവശ്യം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടറസും നിരാകരിച്ചിരുന്നു ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഒരുപോലെ ആവശ്യപ്പെട്ടാലേ മധ്യസ്ഥതയുള്ളൂ എന്ന നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്നാണ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ വ്യക്തമാക്കിയത് ശാരദ ചിട്ടി തട്ടിപ്പു കേസിൽ മുൻ കൊൽക്കത്ത പോലീസ് കമ്മീഷണർ രാജീവ് കുമാറിന്റെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതി പിൻവലിച്ചു ഇതോടെ രാജീവ് കുമാറിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാൻ സിബിഐക്കുള്ള തടസ്സം നീങ്ങി അന്വേഷണം തടസ്സപ്പെടുത്താനാകില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതിയുടെ തീരുമാനം കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിലാണ് ശാരദ കേസിൽ രാജീവ് കുമാറിന്റെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടത് പശ്ചിമബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജിയുടെ വിശ്വസ്തൻ കൂടിയായ രാജീവ് കുമാറിനെ സിബിഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കും ശാരദ ചിട്ടി തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകൾ രാജീവ് കുമാർ നശിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് സിബിഐയുടെ കണ്ടെത്തൽ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളെ കാണും ഡൽഹിയിലെ നാഷണൽ മീഡിയ സെന്ററിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയ്ക്കാണ് വാർത്താ സമ്മേളനം രാജ്യത്തിന്റെ ധനമേഖല ശക്തമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച സംബന്ധിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര നാണ്യനിധിയുടെ റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്നിരുന്നു ബാങ്കുകൾ ഒഴികെയുള്ള ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ശക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോടെ ഏഴ് ദശാംശം രണ്ട് ശതമാനം വളർച്ചയാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് സുപ്രധാനമായ മൂന്ന് കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെച്ച ഇന്ത്യയും സ്വിറ്റ്സർലൻഡും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗം ലോസൈൻ സർവകലാശാലയിൽ ഹിന്ദി ചേറിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം തുടങ്ങിയ കരാറുകളിലാണ് ഇരു രാഷ്ട്രങ്ങളും ഒപ്പുവെച്ചത് ത്രിരാഷ്ട്ര സന്ദർശനത്തിന്റെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് സ്വിറ്റ്സർലന്റിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടത് ഭീകരപ്രവർത്തനമാണ് മനുഷ്യരാശി നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണിയെന്ന് ഇരു രാഷ്ട്രങ്ങളും അംഗീകരിച്ചു ഇന്ത്യ ദശകങ്ങളായി ഭീകരതയുടെ ഇരയാണെന്ന് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് പറഞ്ഞു seven phase six week long parliamentary elections held in april may this year with an electorate of 900 million and over 600 million voter turnout was the planet's largest democratic exercise so far nearly half of the 543 members of parliament in the lok sabha that is our lower house have been elected for the first time More importantly we saw 78 women members of parliament joining the lower house the highest ever in the history of our democracy beyond numbers our parliament vividly captures the diversity of india your achievements on this score are equally impressive and we have been privileged to share സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് പ്രസിഡന്റുമായുള്ള പ്രതിനിധിതല ചർച്ചയിലും രാഷ്ട്രപതി പങ്കെടുത്തു സാമ്പത്തിക സാങ്കേതിക രംഗങ്ങളിൽ സഹകരണം ശക്തമാക്കാൻ ഇരു രാഷ്ട്രങ്ങളും ചർച്ചയിൽ ധാരണയായി സ്വിസ് ഫെഡറൽ കൌൺസിൽ രാഷ്ട്രപതി അഭിസംബോധന ചെയ്തു രാജ്യം മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നൂറ്റി അൻപതാം ജന്മവാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിലാണ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ സ്വിറ്റ്സർലാന്റ് സന്ദർശനം ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ അദ്ദേഹം അഭിസംബോധന ചെയ്തു സ്വിറ്റ്സർലാന്റ് സന്ദ
ഗുരുവിന്റെ ജന്മദേശമായ ചെമ്പഴന്തി ഗുരുകുലത്തിലും സമാധി സ്ഥലമായ ശിവഗിരിയിലും വിപുലമായ ആഘോഷ പരിപാടികളാണ് ഒരുക്കിയത് ഗുരുകുലത്തിൽ പ്രത്യേക പൂജയും സമൂഹ പ്രാർത്ഥനയും നടന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ചാമത് ജയന്തി ആഘോഷിച്ച് ശിവഗിരി മഠം ശിവഗിരി മഠത്തിൽ നടന്ന ആഘോഷ പരിപാടികൾ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ ആശയങ്ങൾ കാലാതിവർത്തിയാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ജാതിമത ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റി ഗുരുദേവന്റെ വചനങ്ങൾ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു മനുഷ്യന് വേർതിരിക്കുന്ന മതിലുകൾ തകർക്കുകയാണ് ഗുരുദേവന്റെ ആശയങ്ങളെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞു അത് ദേശങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള സന്ദേശമാണ് അത് കേവലം കേരളത്തിനുള്ള സന്ദേശമല്ല അത് ഈ നാടിന് ഭാരതത്തിനുള്ള സന്ദേശമല്ല അത് മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ള സന്ദേശമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് സനാതനമായിട്ടുള്ള സന്ദേശമാണ് ആ സന്ദേശത്തിന്റെ പ്രസക്തി ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അത് മനുഷ്യർ മനസ്സിലാക്കി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ വാസ്തവം ബ്രഹ്മശ്രീ വിശുദ്ധാനന്ദ സ്വാമികൾ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ അടൂർ പ്രകാശ് എം പി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ശിവഗിരി മഹാസമാധിയിൽ പുഷ്പാർച്ചനയും നടന്നു ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് ശിവഗിരിയിൽ ശാന്തിഹവനം വിശേഷാൽ പൂജകളും നടന്നു ധർമ്മസംഘം ട്രസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് സ്വാമി വിശുദ്ധാനന്ദ പതാക ഉയർത്തി ശിവഗിരി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയ സമർപ്പണവും നടന്നു ജയന്തി മുതൽ മഹാസമാധി ദിനം വരെ നടത്തുന്ന ജപ യജ്ഞത്തിനും തുടക്കമായി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ദൂരദർശൻ ഈശ്വര സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ചും ക്ഷേത്ര ദർശനത്തെക്കുറിച്ചും വാക്പോരുകൾ നടക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് ഗുരുവിന്റെ വചനങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രസക്തിയുണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ചെമ്പഴന്തിയിൽ നടന്ന ദാർശനിക സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രയത്നിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സംഘടനാ മികവിനെ ഞാൻ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ തത്വങ്ങളും ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളും ലോകമെമ്പാടും വരത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ശക്തമായ പ്രചരണങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും കൊണ്ട് പുതിയ തലമുറ ഗുരുവിന്റെ ദർശനങ്ങൾ പിന്തുടരണമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജനിച്ച ചെമ്പഴന്തിയിലെ ഗുരുകുലത്തിൽ ഗുരു സന്ദേശ ഘോഷയാത്ര മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാലത്തിനതീതമായി ചിന്തിക്കുകയും ആ ചിന്തയിൽ നിന്നുമുള്ള സന്ദേശം സമൂഹത്തിന് പടരുകയും ചെയ്ത യുഗപ്രഭാവനായ ഗുരുദേവന്റെ വചനങ്ങൾ എക്കാലവും പ്രസക്തമാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു പിന്നെ പോലീസിന്റെ പട്ടാളത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ ഒന്നും അനുശാസനം ആവശ്യമില്ല അതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിത വിശുദ്ധി കൊണ്ട് തന്നെ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഘോഷയാത്രയിൽ ഗുരു സന്ദേശവും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിരവധി കലാരൂപങ്ങളും അണിചേർന്നു എൺപതാമത് ശ്രീനാരായണ ട്രോഫി ജലമേള കരുണാകപ്പള്ളി കന്നേറ്റിക്കായലിൽ നടന്നു ജലമേളയിൽ ഫോട്ടോ ഫിനിഷിങ്ങിലൂടെ ശ്രീവിനായകൻ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി സംസ്ഥാന ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടി അമ്മ പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രളയത്തിനോട് തുടർന്ന് ജലമേള മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു ചുണ്ടൻ വെള്ളം തെക്കൻ ഓടിക്കെട്ട ചുണ്ടൻ ലൂസേഴ്സ് തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് മത്സരം നടന്നത് ജവഹർ തായങ്കിരി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും സെന്റ് പയസ് മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേ
തെക്കേ നൊടിത്തറ വിഭാഗത്തിൽ കാട്ടിൽ തെക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനവും സാരഥി ദേവസ് യഥാക്രമം രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങളും കരസ്ഥമാക്കി തെക്കേ നൊടിക്കെട്ട വിഭാഗത്തിൽ ചില്ലിക്കാടൻ വെള്ളം ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ജലോത്സവ മത്സരങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ പൂർത്തിയായി കൊല്ലം സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ശ്രീമതി മെറിൻ ജോസഫ് ജലോത്സവത്തിലെ വിജയികൾക്കുള്ള ട്രോഫികൾ വിതരണം ചെയ്തു പാലാ നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ദിവസങ്ങൾ ശേഷിക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നു മൂന്ന് മുന്നണികളിലെയും മുതിർന്ന നേതാക്കൾ പര്യടനത്തിൽ സജീവമാണ് എൽ ഡി എഫിന്റെയും യു ഡി എഫിന്റെയും വാഹന പ്രചാരണ ജാഥകൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കമാകും പി ജെ ജോസഫ് യു ഡി എഫിന്റെ വാഹന പ്രചാരണ ജാഥയിൽ ഇന്ന് പങ്കെടുക്കും ഈ മാസം പതിനെട്ടാം തീയതി മുതൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പാലായിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന എൽ ഡി എഫ് യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും ബി ജെ പിയുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കളും പ്രചാരണത്തിൽ സജീവമായി കഴിഞ്ഞു കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി എൻ ഹരിക്കായി പ്രചാരണത്തിനായി ഇറങ്ങി വോട്ടർമാരെ നേരിൽ കണ്ട് വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മരടിലെ ഫ്ളാറ്റുകൾ ഒഴിയുന്നതിന് സമയപരിധി നാളെ അവസാനിക്കും ഇതോടെ മരടിലെ ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ നടത്തിവരുന്ന സമരം ശക്തമാക്കി ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് നഗരസഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ നടന്നു സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ ഇന്ന് മരടിലെത്തി ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകളെ സന്ദർശിക്കും ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കരുതെന്ന ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകളുടെ ആവശ്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി കെ വി തോമസ് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ സന്ദർശിച്ച് നിവേദനം നൽകി മരടിലെ ഫ്ളാറ്റുകളിലെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യത്വപരമായ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് ഇടപെടണമെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പ്രകൃതി ചൂഷണം ഒരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ എറണാകുളം മരടിലെ അഞ്ച് ഫ്ളാറ്റുകളിൽ താമസക്കാരായ കുടുംബങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിനാണ് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നത് പരിസ്ഥിതി ആഘാതം തടയാൻ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമായി നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ മരടിലെ ഫ്ളാറ്റുകളിൽ കഴിയുന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ കണ്ണീർ കാണാതെ പോകരുതെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞു മരടിലെ ബഹുനില പാർപ്പിട സമുച്ചയങ്ങൾ കെട്ടിയുയർത്തിയ നിർമ്മാണ കമ്പനികളുടെ ഒളിച്ചുകളി ദുരൂഹമാണെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി ആരോപിച്ചു ഐ എൻ എക്സ് മീഡിയ കേസിൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ പി ചിദംബരത്തിന്റെ ഹർജി തള്ളി ഡൽഹി റോസ് അവന്യൂ കോടതിയാണ് ഹർജി തള്ളിയത് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ചിദംബരം കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത് ചിദംബരത്തെ ഇപ്പോൾ കസ്റ്റഡിയിൽ വേണ്ടെന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു കേസിൽ സിബിഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ചിദംബരം ഇപ്പോൾ തീഹാർ ജയിലിൽ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ കഴിയുകയാണ് കള്ളപ്പണം വെളിപ്പിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ചിദംബരത്തിനെതിരെ കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അഴിമതി കേസാണ് സിബിഐ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നയം രൂപീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സുപ്രീംകോടതി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞു അക്കൌണ്ടുകളുടെ ദുരുപയോഗം തടയാൻ നവമാധ്യമങ്ങളിലെ അക്കൌണ്ടുമായി ആധാർ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ചും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് മറുപടി അറിയിക്കണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാലിന് കേന്ദ്രം കോടതി നിലപാട് അറിയിക്കും പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് വായ്പാ തട്ടിപ്പ് കേസിലെ പ്രതി നീരവ് മോദിയുടെ സഹോദരൻ നൊഹാൽ ദീപക് മോദിക്കെതിരെ ഇന്റർപോൾ റെഡ് കോർണർ നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് കളപ്പണം വെളിപ്പിക്കൽ തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങളാണ് നൊഹാലിനെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് നീരവ് മോദിക്കും അമ്മാവൻ മെഹുൽ ചോസ്കിക്കുമെതിരായ വായ്പാ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ കമ്പനി ജീവനക്കാരെ സ്വാധീനിക്കാനും ഭീഷണിപ്പെടുത്താനും നൊഹാൽ ശ്രമിച്ചെന്നാണ് കേസ് മധ്യപ്രദേശിലെ ഭോപ്പാലിലുണ്ടായ ബോട്ടപകടത്തിൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് തല അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി കമൽനാഥ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി റവന്യൂ ഇൻസ്പെക്ടറെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു ഗണേശോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിഗ്രഹ നിമജ്ജനത്തിനിടെ ബോട്ട് കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞാണ് അപകടമുണ്ടായത് അപകടത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അഗാധ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി പതിനൊന്ന് പേരാണ് ഇന്നലെയുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ചത് ആറുപേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് പതിനൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം ജില്ലാ ഭരണകൂടം പ്രഖ്യാപിച്ചു തമിഴ്നാട്ടിലെ മധുരൈ ജില്ലയിൽ വാടിപ്പട്ടിയിൽ രണ്ടു കാറുകളും ബൈക്കും ക
സംസ്ഥാന സബ് ജൂനിയർ ജൂനിയർ സീനിയർ മാസ്റ്റേഴ്സ് പുരുഷ വനിതാ വിഭാഗം പവർ ലിഫ്റ്റിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് കോഴിക്കോട് തുടക്കമായി ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് ഒ രാജഗോപാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഞായറാഴ്ച വരെ കോഴിക്കോട് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രതിമാസ റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണ പരിപാടി മൻ കി ബാത്ത് ഈ മാസം ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് മൻ കി ബാത്തിന്റെ നാലാം പതിപ്പാണ് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നത് ആകാശവാണിയുടെ എല്ലാ നിലയങ്ങളും പരിപാടി തത്സമയം പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യും ഒന്ന് എട്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് ഏഴ് എട്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം എന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിൽ ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാവുന്നതാണ് ഒന്ന് ഒൻപത് രണ്ട് രണ്ട് എന്ന നമ്പറിൽ മിസ്ഡ് കോൾ ചെയ്തും മൈ ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കാം ഇന്ത്യ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ജാക്കറ്റുകൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഉൾപ്പെടെ നൂറ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് ജാക്കറ്റുകൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് മുന്നൂറ്റി ഡിഗ്രി സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്ന ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ജാക്കറ്റുകൾ സ്വന്തം ദേശീയ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന നാലാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഫിറോസ് ഷാ കോട്ട്ല സ്റ്റേഡിയം ഇനി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി സ്റ്റേഡിയം എന്ന് അറിയപ്പെടും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായാണ് പുനർനാമകരണം നടത്തിയത് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയോടുള്ള ആദരസൂചകമായാണ് സ്റ്റേഡിയത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് നൽകിയത് രാജ്യത്ത് നൂറ്റി പതിനെട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് ലൈസൻസ് നൽകിയതായി വാർത്താ വിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ താൽപര്യമുള്ള ജില്ലകൾക്കുമാണ് ലൈസൻസ് നൽകിയത് പൊതുജനങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനുള്ള മെച്ചപ്പെട്ട മാർഗമാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ എന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു कम्युनिटी रेडियो एक बहुत अच्छा साधन है जनता के साथ संवाद करने का और स्थानीय कलाकारों को अवसर देने का इसलिए हमने कम्युनिटी रेडियोज के अभी जो 260 केंद्र है उनका भी एक सम्मेलन किया और मुख्यतः ये कृषि सेवा केंद्र कृषि विज्ञान केंद्र जो है उनको दिए है शैक्षिक संस्थाओं को दिए है और माओवादी प्रभावित क्षेत्र में 25 समुद्र के किनारे जो मछुआरों को भी उसका लाभ होता है तो वहां भी 25 केंद्र दिए हैं और जो आकांक्षी जिले हैं उसमें भी 17 हमने दिए हैं तो ये बहुत प्राथमिकता से और अच्छे संस्थाओं को हमने दिए हैं कम्युनिटी रेडियोज ഒറ്റ ഇരട്ടിയക്ക നമ്പർ ഗതാഗത നിയന്ത്രണ പദ്ധതി ഡൽഹിയിൽ നടപ്പാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ നവംബർ നാല് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിനായി ഏഴിന കർമ്മ പരിപാടിയും കെജ്രിവാൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മഞ്ഞുകാലത്ത് വയലുകളിൽ കറ്റ കത്തിക്കുന്നതിനെ തുടർന്ന് ഉയരുന്ന പുക സൃഷ്ടിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്നതിനാണ് നടപടി മാസ്കുകളുടെ വിതരണം റോഡുകൾ യന്ത്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ വൃത്തിയാക്കൽ മരങ്ങൾ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കൽ നഗരത്തിലെ മലിനീകരണം അധികമായുള്ള പന്ത്രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ എന്നിവ ഇതിലുൾപ്പെടുന്നു ഒന്നിടവിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഒറ്റ ഇരട്ട അക്ക നമ്പറുകളുള്ള വാഹനങ്ങൾ റോഡിലിറങ്ങുന്നതാണ് പദ്ധതി ഡൽഹിയിൽ ഇതിനു മുമ്പും പദ്ധതി പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹരിത സംരംഭങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ വ്യവസായ സംഘടനയായ കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രീസുമായി ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചു റെയിൽവേ വസ്തുവകകൾ ഹരിതവൽക്കരിക്കുക നിർമ്മാണ സംവിധാനങ്ങളിൽ ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമത എന്നിവ ധാരണാപത്രത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ട്രെയിനുകളിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരങ്ങളിലും ശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായി റെയിൽവേ സഹമന്ത്രി സുരേഷ് അങ്കാദി പറഞ്ഞു ആഗോളതാപനം ലഘൂകരിക്കാനും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം തടയാനുമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് റെയിൽവേ ഹരിത സംരംഭങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്ന ഓണം വാരാഘോഷത്തിൽ വൻ ജനപങ്കാളിത്തം കനകക്കുന്നും പരിസരവും കാഴ്ചക്കാർ കീഴടക്കി നഗരമാകെ ഉത്സവാന്തരീക്ഷത്തിലാണ് കനകക്കുന്നും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ഓണക്കാഴ്ചകളുടെ തിരക്കിലും ടൂറിസം വാരാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കനകക്കുന്നിലും പരിസരങ്ങളിലുമായി ഒട്ടേറെ പരിപാടികളാണ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അഞ്ചുമണിയാകുമ്പോൾ തന്നെ കനകക്കുന്നിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്തും പിന്നെ ഊഞ്ഞാലാട്ടവും കളിയും ചിരിയുമായി ആഘോഷം കേരളത്തിന്റെ തനിമയും സംസ്കാരവും വിളിച്ചോതുന്ന കലാപരിപാടികളും ആസ്വാദകർക്ക് വിരുന്നാകുന്നു
വളരെ വർണ്ണ സഭമായ കാഴ്ചകളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ് അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല പരിപാടിയാണ് എല്ലാവർക്കും കണ്ണിന് കുളിർമയാകുന്ന നല്ല ഓണ പരിപാടികൾ എവിടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാലും വർണ്ണവിസ്മയം തീർത്ത് ദീപാലങ്കാരങ്ങളും വൻ ജനസംഖ്യയുമാണ് നഗരഹൃദയത്തിൽ ഓണാഘോഷ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കർശന സുരക്ഷ ഒരുക്കി പോലീസും ഒപ്പമുണ്ട് ഓണനാളുകളിലെ സന്തോഷം പങ്കിടാൻ രാവുകൾ പകലുകളാക്കി കനകക്കുന്നും പരിസരവും പ്രഭചൊരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു വാരാഘോഷം തിങ്കളാഴ്ച ഘോഷയാത്രയോടുകൂടി സമാപിക്കും ഡി സുനിൽകുമാർ ദൂരദർശൻ ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം തൃശൂർ നഗരം പുലികൾ കീഴടക്കാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി വൈകിട്ട് നാല് മുപ്പത് മുതൽ തൃശൂർ പുലികളുടെ കൈപ്പിടിയിലാകും കാഴ്ചക്കാരെ കീഴടക്കി രാത്രിയിൽ ഈ പുലികൾ മടങ്ങുന്നതോടെയാണ് തൃശൂരിലെ ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് സമാപനം കുറിക്കുക ഇത്തവണ മുന്നൂറോളം പുലികളാണ് നഗരത്തിലിറങ്ങുന്നത് മൂന്ന് പെൺപുലികളും സംഘത്തിലുണ്ട് ആദ്യ പുലിക്കളി സംഘത്തെ നാല് മുപ്പതിന് ബിനി ജംഗ്ഷനിൽ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും ആറ് ദേശങ്ങളാണ് ഇക്കുറി രംഗത്തുള്ളത് സംഘങ്ങൾ കുറഞ്ഞുവെങ്കിലും പരമാവധി പേരെ ഓരോ ദേശത്തും രംഗത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നതിനാൽ പുലികളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് വരാനുള്ള സാധ്യതയും കുറവാണ് പുലിക്കളിയോടനുബന്ധിച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ രാത്രി പത്ത് വരെ നഗരത്തിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തൃശൂരിലെ ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് പൊലിമയേകി നഗരവീഥികളിൽ കുമ്മാട്ടിക്കളി ഇറങ്ങി പഴമയുടെ തനിമ ഒട്ടും ചോരാതെയാണ് കുമ്മാട്ടി ഉത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചത് തൃശൂരിൽ അവതരിപ്പിച്ചു വരുന്ന തനത് കലാരൂപമാണ് കുമ്മാട്ടി ശിവനെയും ഭൂതഗണങ്ങളെയും സ്തുതിക്കുന്നതാണ് കുമ്മാട്ടിയുടെ ഐതിഹ്യം ആഷസ് പരമ്പരയിലെ അഞ്ചാം ടെസ്റ്റിൽ ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ ഇംഗ്ലണ്ടിന് അറുപത്തിയൊൻപത് റൺസിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സ് ലീഡ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഉയർത്തിയ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് റൺസിനെതിരെ ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് റൺസിന് അവസാനിച്ചു ഇംഗ്ലണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ബൌളർ ജോഫ്ര ആർച്ചയുടെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ബാറ്റിംഗ് തകർച്ചയ്ക്ക് വഴിവെച്ചത് ആർച്ചർ ആറ് വിക്കറ്റ് നേടി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് പതിൽ നിന്നും എൺപത് റൺസ് നേടി സ്റ്റീവ് സ്മിത്താണ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ടോപ് സ്കോറർ രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സ് ബാറ്റിംഗ് ആരംഭിച്ച ഇംഗ്ലണ്ട് ഒടുവിൽ വിവരം കിട്ടുമ്പോൾ വിക്കറ്റ് നഷ്ടം കൂടാതെ ഒൻപത് റൺസ് എന്ന നിലയിലാണ് വിയറ്റ്നാം ഓപ്പൺ ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ സൌരഭ് വർമ്മ സെമിഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു എച്ച് മിൻ സിറ്റിയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ വിയറ്റ്നാം താരത്തിയാണ് സൌരഭ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് സ്കോർ ഇരുപത്തിയൊന്ന് പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് പതിനെട്ട് കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന ഹൈദരാബാദ് ഓപ്പൺ വിജയിയായ സൌരഭ് നിലവിൽ രണ്ടാം സീഡാണ് ചെസ് ലോകകപ്പിൽ മലയാളി ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ നിഹാൽ സരന വിജയം ഇന്നലെ നടന്ന രണ്ടാം റൌണ്ട് മത്സരത്തിൽ അസർ ബജാന്റെ ഇൽത്താജ് സഫർ അലിയെ സരിൻ പരാജയപ്പെടുത്തി ആദ്യ റൌണ്ടിൽ ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ ഏറെ മുന്നിലുള്ള പെറുവിന്റെ ജോർജ് കൊറിയയാണ് സരിൻ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ഇന്ത്യയുടെ പി ഹരികൃഷ്ണനും മൂന്നാം റൌണ്ടിൽ കടന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഭാസ്കരൻ അധിപൻ വിവിധ് ഗുജറാത്തി എന്നിവർ സമനിലയോടെ ടൈ ബ്രേക്കറിലാണ് കടന്നിട്ടുള്ളത് മരുവൽക്കരണം തടയാനുള്ള പതിനാലാം യു എൻ സമ്മേളനത്തിന് ഡൽഹി പ്രഖ്യാപനത്തോടെ സമാപനം കൃഷിഭൂമി പാഴായി പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോടെ പൂർണ്ണമായി തടയാൻ ഇന്ത്യ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച ലഘു യുദ്ധവിമാനമായ തേജസിന്റെ ആദ്യ അറസ്റ്റഡ് ലാൻഡിംഗ് പരീക്ഷണം വിജയം രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദിന്റെ സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയും സ്വിറ്റ്സർലാൻഡും മൂന്ന് കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവച്ചു ഇന്ത്യ ദശകങ്ങളായി ഭീകരവാദത്തിന്റെ ഇരയെന്ന് രാഷ്ട്രപതി മരട് ഫ്ളാറ്റിലെ താമസം ഒഴിയാനുള്ള കാലാവധി നാളെ അവസാനിക്കും പ്രതിഷേധവുമായി അന്തേവാസികൾ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഇന്ന് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകളെ സന്ദർശിക്കും തൃശൂർ നഗരം പുലികൾ കീഴടക്കാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുന്നത് മുന്നൂറോളം പുലികൾ വിയറ്റ്നാം ഓപ്പൺ ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ സൌരഭ് വർമ്മ സെമിഫൈനലിൽ ചെസ് ലോകകപ്പിൽ മലയാളി ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ നിഖാൽ സരിൻ മുന്നേറുന്നു